下一个问题是，呃，有一些心灵法门的同修，呃，参加集体放生。呃，过去放生的时候，放生回来以后都会觉得法喜充满，身体很舒服，也充满力量。但是，呃，最近一次集集体放生的时候，有一个同修他带了呃，带了十十多个非呃不是修心灵法，就修其他法门的同修，然后放生回来的呃，放生回来之后有一些同修。就感觉到呃头疼难受，浑身无力，感觉气场非常的不好。请问师傅，这种状况是什么原因造成的呢？那还要讲吗？你自己都讲出来了，还要我讲啊？帮人家背呀、啊？哦，就是因为他是修其他法门的人，也会念经。啊、那、就是、问题就在这里啊。其他法门不一样的呀，不一样的经文嘛，不一样的气场呀。不一样的气场嘛，你当然感觉不舒服了，听不懂啊？哦，那这种情况怎么避免呢？是不是说我们放生的话，尽量是找心灵法门的同修去放生？那当然了。听不懂啊？嗯，就是尽量不要带其他法门的同修跟同修放生。除非他想改的，除非他想转的。人家有人家的法门，你让人家去修人家法门好了，你尊敬人家法门嘛就好了嘛，啊对不对呀、啊？要、嗯、放生大家放大家的不是挺好的吗？哦，明白。啊，我就问你一句话你就知道了，哎、你不要说其他了，你就是吃饭，你喜欢吃的菜，人家弄一个你不喜欢吃的菜，你舒服不啦？你吃素的人，嗯、你别让弄个红烧肉，弄个排骨，你舒服不啦？明白，师傅、啊。呃，就是还有就是放生的时候，那个其他法门的时候，有可能他会祈求回向自己累生累世的冤亲债主。那么这种情况下，是不是也会造成我们心灵法门的同修替他们背业？你说呢？呃，我觉得是的，而且那些灵性他会是不是会找到找上我们心灵法门的同修？我举个简单例子好吧？嗯。啊，比方说六个人大家一起出去。对不对啊、嗯？那么一个人是其他法门的，五个人是心灵法门的。那么我们暂且不说什么法门，嗯、那么五个人心灵法门的都很有钱，他们气场好，嗯、对不对啊？那么有一个人呢、嗯、很穷，然后呢带了十几个啊，都是很穷的人一起去了。那那些人问这个人要不到钱，那么那么你那你们五个人他会不会问你们要啊？你呃会的会。好了，还要讲不啦？嗯呃，明白师傅。嗯、呃，那如果我们在放生的时候，如果带一些不念经的人，呃，是不是同样也会被业？这种问题不要问我了，我已经前面已经跟你回答过了。嗯，好的，师傅。